Mọi người hít vào là một năng lượng tốt Và khi mọi người trả ra trở lại Đó là một năng lượng tốt hơn nữa Dành cho tất cả mọi người đang có trong không gian này Mình sẽ cho nhau năng lượng Và càng ngày năng lượng nó càng mạnh mẽ hơn nữa Mình tập trung vô hơi thở của mình Và nhớ hít vào điều tốt Thở ra điều tốt hơn nữa Hít vào bình yên Thở ra yêu thương Mọi người tập trung vào hai từ khóa đó And so take another minute and just be mindful of your body, your inhale and your exhale. Inhale peace, exhale love. Mọi người dành ra thời gian này để hoàn toàn, hoàn toàn, toàn bộ tâm trí của mình chỉ tập trung vào cơ thể của mình thôi, vào năng lượng trong cơ thể mình. Để mỗi lần mình hít vào, đó sẽ là yêu thương, đó sẽ là bình yên. Mỗi lần mình thở ra, đó sẽ là yêu thương. So remember, part of this is you're young. And I know sometimes you get bored. As you start to get older and responsibilities start to become greater, less and less will you be bored because you're going to be overwhelmed, consumed with so much. I want you to learn to be able to take time outs to refuel yourself. I want you to own the day, own the moment, own situations. If somebody says something and that affects you, your attitude, or it makes you sad or angry, it's not what they said, but it's how you respond now. Everything in life, things happen, but we choose how we respond. And when we choose how we respond, are you going to choose to become bitter or you choose to become better? Mọi người nhớ một chuyện như thế này Cái kỹ thuật mà thầy vừa nói đó Thầy gọi nó là time out đó Tức là để cho mình một cái khoảnh khắc Mà mọi người ngơi nghỉ Thoát khỏi những căng thẳng Và tái nạp lại năng lượng của mình đó, Tái nạp lại cái sự tự tin Và niềm tin vào bản thân mình đó. Nó quan trọng lúc này Và nó càng quan trọng hơn khi mọi người lớn lên Có thể lúc nhỏ đó Mọi người sẽ còn một cái trạng thái đó Đôi khi mọi người sẽ chán trường Mọi người sẽ cảm thấy là chán hay này nọ Nhưng mà càng lớn đó, Khi mà trách nhiệm mọi người càng nhiều rồi thì mọi người sẽ không còn cảm giác chán nó nữa Và ngược lại nó sẽ sinh ra những cái căng thẳng khá là nhiều Chính vì vậy mà cái hành động này Nó giúp cho mọi người chẳng những nạp lại năng lượng Mà một chuyện quan trọng hơn á Là khi làm hành động này Mọi người đang tập một cái vấn đề rất quan trọng Đó là làm chủ Nhớ giùm anh từ làm chủ nha Ôn trong tiếng Anh á Mọi người làm chủ được tâm trí và bản thân mình Và chuyện này nó quan trọng ở chỗ là Khi mọi người làm chủ được tâm trí của mình á Thì mọi người sẽ làm chủ tất cả mọi thứ Làm chủ được một ngày diễn đến với mình như thế nào làm chủ được tâm trạng của mình Và khi mà bất kỳ ai làm một điều gì đó Ví dụ như nó làm mình tức giận, làm mình bực bội Hoặc là một điều gì xấu xảy ra chẳng hạn Thì thực ra mình vẫn có quyền lựa chọn cái tâm trạng của mình đó chứ Như vậy mọi người có quyền lựa chọn là mình sẽ sẽ có một tâm trạng xấu Hay mình sẽ có một tâm trạng tốt Khi mọi người làm chủ được tâm trí mình rồi Thì mọi người sẽ làm chủ được tất cả mọi thứ xung quanh mình Và không để bất kỳ một thứ tiêu cực gì ảnh hưởng được tới mình nữa Hình dung ra không ạ? À? Cho nên kỹ thuật này quan trọng ở chỗ đó So let's remember this Yesterday happened. If we were not fully present in yesterday, that's on us. If we were not fully committed yesterday and giving it our best, that's on us. If somebody beat us, that's because we were not fully prepared. If somebody beat us, we didn't do everything that we can to be prepared for that moment. Tomorrow is, is not promised. Tomorrow doesn't exist. The only thing is right now, the here and now, this moment. And so that's why I say that objective, not the expectation. Because think about it, an expectation lies within something in the future. And the future, if we don't know what is, there's going to be disappointment because we expected what we don't know. 
Whereas the objective is me here, me now. I'm going to be present. I'm going to be engaged. I'm going to respect you. Doesn't matter if you're going to respect me. I, I'm only, I'm going to respect you. Now, the present, here, it's all we have. Thầy bắt đầu liên lại với bài giảng trước nha cả nhà. Tức là cái việc mà mọi người hiện diện á, nó cũng quan trọng ở chỗ là những cái gì mà xảy ra trong quá khứ. Thì hãy nhớ rằng tất cả đã xảy ra rồi và nó là do mình. Ví dụ như là mọi người đã không làm tốt việc của mọi người ngày hôm qua. Đó đơn giản là do mình thôi. Nếu như có một ai đó hay một điều gì đó đánh bại mình, vật ngã mình ngày hôm qua, đó cũng là do mình trước đó mình chưa chuẩn bị kỹ. Đúng không ạ? À? Mình chưa làm tất cả mọi thứ có thể để chuẩn bị cho cái điều đó. Nhưng mà tất cả những chuyện đó đã qua rồi. Còn tương lai á, là một cái điều mà không có hứa hẹn trước, một cái điều mà không biết trước được sẽ xảy ra như thế nào. Cho nên cái việc mà ở lại hiện tại chính là cái điều quan trọng nhất, chính là cái điều mà mọi người phải làm mỗi phút mỗi giây. Và một cái khía cạnh khác của cái vấn đề mà expectation, cái kỳ vọng với lại cái objective, cái mục tiêu á, mục đích á, cái mục tiêu đi mà mọi người thực hiện ngày đầu tiên nó quan trọng ở chỗ là nếu mà cái expectation á thì nó chính là một cái kỳ vọng cho một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai đúng không ạ? À? Điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Còn cái objective khi mọi người lập ra đó đó chính là cái việc mình phải làm trong hiện tại. Tôi phải học cái này, tôi phải tử tế với người này, tôi phải tôn trọng người này, tôi phải uh, thì mọi người tập trung vào cái mục tiêu và thực hiện nó chính là mọi người đang tập trung cho hiện tại. Còn ví dụ mọi người tập trung vô cái kỳ vọng là mọi người đang tập trung vô một cái tương lai không hứa hẹn trước và điều đó thì nó sẽ rút năng lượng của mọi người đi. Ha. Ok. And I don't want to get into religion. I know there's so many different cultures and so many different religious beliefs. I basically live love thy neighbor, help other people, be kind, have love in your heart. If I were to like classify myself in any type of faith it would probably be the practice of Buddha. Because I just think that that's about being present, mindful, and being loving. Other than that, I don't get caught up in different gods, different religions. That's just me. And I never want to like put my practice or faith or beliefs on someone else, especially teenagers. Because as you guys walk this journey in life, I want you to figure it out. I want you to know what works best for you. What works best for me? Love in my heart, kindness. Try not to judge because I don't know. I just try and keep it really simple, but I like this quote. À, thầy mới chia sẻ một khía cạnh đây là một cái câu của Đức Phật hay cả nhà. Thì thực ra bản thân thầy không phải là một người mà theo coi như là quá tin vào một cái tôn giáo nào hết, nhưng mà cái thầy thích đó, đó là cái tinh thần mà người dung là cái tinh thần, cái cách sống đó mới là cái điều quan trọng của thầy. Thì tinh thần cách sống của thầy đó là luôn luôn yêu thương mọi người, luôn luôn là quan tâm, luôn luôn chia sẻ và không đánh giá bất kỳ ai và lúc nào cũng hiện diện ở thời điểm hiện tại thôi. Thì thực ra trong trong đạo Phật nó cũng nói về cái này rất là nhiều. Nó liên quan tới chuyện đó là sống ở trong cái thời điểm hiện tại, không lo lắng về tương lai, không có quá bận tâm về quá khứ đã trải qua và mọi người sống một cách khôn ngoan, sống một cách hết sức là toàn tâm toàn ý vào thời điểm hiện tại thì đó là cái quan điểm của thầy. 